நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆர்ஜே விமல்குமார் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆல் இண்டியா ரேடியோவின் எஃப்எம் ரெயின்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ரேடியோவோட ஸ்டூடியோவுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறவர் நடிகர்னும் சொல்லிடலாம் காஸ்டியூம் டிசைனர்னு சொல்லிடலாம் ஆனந்தபுரத்து வீடு யாத்திசை படங்களோட காஸ்டியூம் டிசைனர் நடிகர் சுரேஷ் வந்திருக்கிறாரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ யாத்திசை படம் இதில் வந்து எய்னர்கள் பாண்டியர்கள் பெரும்பள்ளி சிற்றரசுகள் பேரரசுகள் குழுக்கள் இனக்குழுக்கள் இப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள ஒரு பெரிய யூனிவர்ஸையே கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இதற்கான டிசைன் அப்படிங்கும்போது ஏழாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு டிரெக்டர் ஒரு லைன் ஆரம்பிக்கும்போது நம்மளோட கற்பனை அங்கே போய் தேடுற ஒரு விஷயம் இப்போது ஒரு சில நூற்றாண்டுகள் அப்படின்னா லைப்ரரியில் நம்ம போய் தேடுறது இருக்கும் அடுத்து இதற்கான ரெஃபரன்ஸ் நம்ம போய் எங்கே பார்க்கறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் கேட்டதும் உங்களுக்காக ரஃபாக மைண்டில் வந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன சார் எப்படி எல்லாம் ரெடி பண்ணீங்க இந்த டிசைனை இயக்குனர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏழாம் நூற்றாண்டுன்னு சொன்னதுக்கு அவர் முதல்ல சொன்னது என்னென்னா இந்த படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பழங்குடிகள் வராங்க ஒரு பாண்டிய மன்னன் வராரு தேவரடியார்கள் வர ஆனால் எனக்கு மெயினாக சொன்னது என்னென்னா தேவரடியார்கள் தேவரடியார்கள்னு சொன்னவொடனே அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு மேலாடை கிடையாது இப்போ வந்து அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது படம் அந்த காலத்தில் வந்து உடைங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட இல்லை உடைனாலே மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பீப்புள் வேஸ்டியோடு இருந்திருப்பாங்க மற்றவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் வசதியானவங்க மன்னர்கள்லாம் நகைகள் போட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம நகையை போட்டு மறைக்கணும் அது வந்து உடைய மாதிரியும் தெரியக்கூடாது ஆனால் அவங்க நகை போட்டிருக்க மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் எனக்கு வந்து இயற்கையாகவே என்னென்னா அந்த கோவில் சிற்பங்கள்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய கோவில்களுக்கெல்லாம் போவேன் அங்கே இருக்கிற சிலைங்களை ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருப்பேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ணுறது எப்படின்னா சேவன் இருக்கிற நம்ம படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் இல்லையா கோதிங்கிற அவர் மூலமாக தான் டேரக்டரை நான் மீட் பண்ணேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி சிலைகள்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கிறத பார்த்த உடனே தான் அது பார்த்துட்டு தான் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு என்னை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னார் ஓ அந்த சிலைகளை எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு ஃபோட்டோஸ் இருந்ததுனால நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஃபுல்லாக நகை வச்சு மறைச்சிடலாம் அப்படி அந்த ஐடியாவில் தான் முழுசாக பண்ணும் நகைன்னு போகும்பொழுது நம்ம முதல் மார்க்கெட்டில் தான் சர்ச் பண்ணோம் இப்போ இருக்கிறோம் இல்லையா நகை அது தான் இருக்குது அதை போட்டு மேக்சிமம் கவர் பண்ண முடியாது அப்படியே பண்ணலாலும் கூட நிறைய நகைங்கள்லாம் சேர்க்கணும் அப்படி சேர்த்தனா ரொம்ப வெயிட் ஆகும் அதை வந்து போட்டுட்டு நடிக்கிறது ஆடுறதுலாம் முடியாத காரியம் அப்போ தான் நாங்கள் வந்து சரி பீட்ஸ் வச்சு போகலாம் குருநூனியாக பீட்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா முடிவு பண்ணி அதை ஒரு ட்ரையல் ஒன்று செஞ்சு பார்த்தோம் செஞ்சு பார்த்தோன்னா அது கரெக்டாக நல்லா உக்காந்துருச்சு உக்காந்தோன்னா அதையே ஃபுல்லாக போயிட்டு பீட்ஸை வாங்கி அந்த ஃப்ரண்டில் முழுக்க கவர் பண்ணுறது எல்லாம் பீட்ஸ்லேயே பண்ணிவிட்டு அதை தமிழில் எப்படி சார் சொல்லும் எனக்கு அந்த இது புரியுது அந்த பீட்ஸ் பீட்ஸா மணிகள் தங்க தங்க மணிகள் சூப்பர் நான் உருண்டன்னு நினச்சிக்கிட்டு மைண்டில் ஓடிட்டு மணிகள் ஓகே தங்க மணிகள் அது இன்னொன்று என்னென்னா இதில் நாங்கள் வந்து கண்ணாடி மணியும் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஏன் கண்ணாடி மணி பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஏழாம் நூற்றாண்டில் கண்ணாடி மணி இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டால் இருந்தது அதுக்கான பதில் என்னென்னா கீழடி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் அவங்க போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா பேப்பரில் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கண்ணாடி மணிகளில் வச்சு அவங்க வந்து பயன்படுத்தி அதில் வந்து ரொம்ப துல்லியமான துளைகள் போட்டு கயர்லாம் போட்டு அவங்க மணிகள் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க செயின் அணிகலன்கள்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே நாங்கள் தைரியமாக கண்ணாடி மணிக்கும் போய்டும் அதை தாண்டி வந்து ஜெம் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஜெம் ஸ்டோன்னா வந்து அந்த எரிமலை குழம்பு வந்து வெடித்து மண்ணுக்குள்ளே போய் அது பல நூற்றாண்டுகள் ஆகிடுச்சின்னா அது கலர் கலராக மாறும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஒரு கல் அதை எடுத்து நம்ம வந்து பட்டை தீட்டலாம் வயிற மாதிரி நம்ம ஃபைனாக இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பட்டை அறுபத்தி ரெண்டு பட்டையெல்லாம் தீட்டுவாங்க வயிறத்தில் அது எவ்வளோ பட்டை அதிகமாக தீட்டுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஜொலிக்கும் இதையும் அந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா ஜொலிக்கும் அது வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது உங்களுக்கு நூறு மணி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இரநூறுபா முந்நூறுபாய்க்கு கிடைக்கும் அது வாங்கி பயன்படுத்தும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையான கலர் தான் இருக்கும் நிறமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்காது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கலரெலாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த கோவில் நடனத்தை தவிர்த்த மற்ற இடங்கள் தான் கலர் கலராக மணிகள் போட்டு மறைச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணி அது ஃபுல்லாக முடிச்சோம் அந்த இடத்த சூப்பர் இதே மாதிரி எய்னர்கள் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட்யூம் குறைவாகவே நம்ம பார்க்க முடியுது அ
இப்போ ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னா பல கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்கணும் நடந்து போய் தான் அவன் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த மாதிரியான இடத்துல வாழும்போது அப்போ அவங்களுக்கான உடைகள் எப்படி இருக்கும் அவன் பயன்படுத்துகிற விஷயத்த தான் எடுத்திருப்பான் அப்போ அவன் வந்து மிருகங்களை அடித்து சாப்பிட்றான் வேட்டையாடி சாப்பிட்றான் அதோடய தோலை வந்து அவன் வந்து இடுப்பில் உடையாக போட்டுக்கிறான் அப்புறம் எலும்பு கல் இப்போ இந்த கீழடியில் பார்த்தோன்னா கல்லுலேயும் சுட்டு மண்ணுலேயும் வந்து மணிகள் செஞ்சதாக வந்து குறிப்புகள்லாம் இருக்குது அது வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்கிறதா குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அப்போ இது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தானே அதனால் தைரியமாக அங்கே கல் எலும்பு கொஞ்சம் மரங்கள் இதெல்லாம் வச்சு அவனுக்கான அணிகலன்களும் உடைகளும் பண்ணிட்டான் ரொம்ப ஹெவியெல்லாம் அணிகலன்லாம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இருக்காது தேவைக்கு தான் இருக்கும் அவன் வாழ்க்கை சூழல் அப்படி தானே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது பண்ணியிருக்கு காஸ்ட்யூம் பெருசாக அதில் ஒன்றும் கிடையாது லெதர் தான் எல்லாருக்குமே லெதர் தான் ஸோ அதுங்க வாழ்க்கை சூழலை பொறுத்து தான் அது இருக்குது இந்த ஐடியா எனக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னா இப்போ இயக்குனர் வந்து அவர் படித்ததை வச்சு சொன்னார் இந்த மாதிரி குறிப்புகள்லாம் இருக்கு நண்பா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் என்ன வந்து குறிப்புகள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட கிராமம் இருக்குல்ல படம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நான் எங்கள் ஊருக்கு நாங்கள் போயிட்டு வருவோம் திருவிழாவுக்கு போயிட்டு வருவோம் உங்கள் ஊர் காரைக்குடி திருப்பத்தூர் அந்த பக்கம் ஓகே அங்கே போயிட்டு வரும்போது நீங்கள் கிராமங்களுக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா கிராமத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குடிசையில் வாழ்கிற ஒரு மக்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எக்ஸாம்பிளாக அவங்க வந்து ஒரு வேட்டி மட்டும் தான் கட்டியிருப்பாங்க பெண்கள் வந்து ஒரு சேலை கட்டிட்டு சும்மா தலையை வந்து அள்ளி முடியிருந்து போட்டிருப்பாங்க கழுத்து கழுத்தில் ஒரு நகையும் இருக்காது எனக்கு கொஞ்சம் வரலாற்றில் ஆர்வம் இருக்குது எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால் நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க வெறும் வேட்டி கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த அம்மா சேலை கட்டிகிட்டு இருக்கு ப்ளவுஸ் கூட போட மாட்டாங்க வெயில் காலத்தில் இப்பயும் தான் போடாமல் அப்படி அள்ளி முடிஞ்சுக்கிறாங்க நீங்கள் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி ஒரு நூறு வருஷம் பின்னாடி போய் பாருங்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க உடைகள் எப்படி இருந்திருக்கும் அங்கேருந்து அப்படியே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு போங்க போனீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த வாழ்க்கை சூழல் இப்போ ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் வாழ்க்கை சூழல் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை சூழல் வேறு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்க்கை சூழல் வேறு ஏழாம் நூற்றாண்டு வாழ்க்கை சூழல் வேறு அப்போ இப்படி தான் இருந்திருப்பாங்கன்னு ஒரு ஐடியா எனக்கு வந்தது நான் போய் இயக்குனர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் யோசிக்கிறது கரெக்ட் தான் அந்த மாதிரியே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்படி தான் இயனர்களுக்கு பண்ணது ஓகே சூப்பர் சார் பாண்டியர்களோட அந்த டிசைன் சார் அவங்கள்ட்ட வந்து ரணதீரன் அந்த ஒரு கேரக்டரே ஒட்டுமொத்த பாண்டியர்களோட வடிவமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹேரோட க்ரூமிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த பியர்டாக இருக்கட்டும் அந்த ஜுவல்ஸாக இருக்கட்டும் அவர் வந்த ஒவ்வொரு விஷயமே அந்த மெஜஸ்டிக்காக ஒரு கம்பீரமாகவே நம்ம முன்னாடி காட்சி அளிக்கும் ஒத்தைக்கு ஒத்த அவங்க களத்தில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி கூட தன்னோட படைத்தளபதிகிட்ட அவர் பேசுகிற விஷயமா இருக்கலாம் மண்ணுனுக்குரிய மரியாதையை அவனுக்கு நீ கொடுக்கணும் இந்த பொருளை எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாண்டியர்கள் அங்கேருந்து ஒவ்வொருத்தருமே உடல் வாகலையும் சரி ஆயுதங்களையும் சரி ஒரு பவர் பேக்டாக இருந்தாங்கல்ல அவங்களுக்கான வெப்பன்ஸு அந்த கேடயத்தில் கூட ஈட்டி இப்படி வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபைட் சீன்ஸும் சரி பாண்டியர்களோட போர்ஷன் பற்றி சொல்லுங்களா அதில் உங்களோட பங்களிப்பு பாண்டிய மன்னன் சொன்ன உடனே முதல்ல சொன்னது என்ன அப்படின்னா எனக்கு நகையே இருக்கக்கூடாது எனக்குமே வந்து அவர் சொல்லும் பொழுது தான் எனக்கு தோணுது ஏன் அப்படி சொன்னார்னா நம்ம வந்து படங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அரச படம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே படம் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா தலையில் கிரீடம் இருக்கும் பெரிய பெரிய நகைகள் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் நாகா செட்டுன்னு வேறு சொல்லுவாங்க பட்டப்பட்டையாக போடுவாங்க அது சினிமாவில் ஒரு நாகா செட்னு சொல்லுவாங்க கை நிறைய அந்த பெரிய காப்பு போட்டிருப்பாங்க அப்படி பட்டு ஜொலி ஜொலிக்க அப்படி தான் பெட்ரூமுக்கு போனாலும் கூட அப்படி தான் இருப்பார் அதே மாதிரி இருக்கும் இவர் என்ன சொன்னார் முதல்ல அதை உடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இவர் சொல்லும் பொழுதே நானும் அது தான் யோசித்தேன் பாண்டிய மன்னன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அதுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ நகைகளாக நம்ம பண்ணணுமே எங்கே போய் எடுக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் என்னோடய எண்ணத்தில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தகர மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம நிஜமான நகைகளே போவோம் அதே மாதிரி பண்ணுனாலுமே கூட ஒரிஜினல் நகையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நான் யோசிச்சுட்டு போனேன் அவரும் சொன்னார் நிஜமான நகையாக தான் இருக்கணும் எனக்கு அந்த அளவு இருக்கக்கூடாது ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்ன விஷயம் ஒன்று தான் மன்னர்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ நகை போட்டிருக்க மாட்டாங்க நண்பா இப்போ ஒரு சபை நடக்குது மக்கள்லாம் கூடியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவர் தலையில
நல்லா பாண்டிய மன்னன் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான நகைகள்லாம் இருக்கும் எனக்கு அவர் நீங்க சொல்லும் போது அந்த யானை மேல இருந்து காஸ்டியூம்ல ஒரு இது மாதிரி அந்த விஷுவல் நின்றுக்கிட்டே இருக்கு பொதுவாகவே என்னன்னா காஸ்டியூம் சொல்ற முதல்ல நாங்க வந்து படம் வரைவோம் வரைஞ்சு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போய் பண்ணுவோம் இது ஏழாம் நூற்றாண்டு சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து அது மாதிரியான பொருள் கிடைக்கணும்ல முதல்ல அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் நான் டிராயிங்லாம் எதுவும் போடலை நேரடியாக மார்க்கெட்டுக்கு போயாச்சு அங்கே போயிட்டு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கும் இல்லையா அதை போய் எடுத்துட்டு அங்கே கடையிலே உட்காந்து அலைன் பண்ணி பார்க்குறது அலைன் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இவருக்கு அனுப்புவோம் அவர் பார்த்துட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் சொல்லுவார் அப்புறம் ஓகே ஃபைன் நல்லாயிருக்கு அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பொருளை வாங்கிட்டு வந்து செய்வோம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் டிராயிங்கே பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது அப்படி தான் பாண்டிய மன்னனோட வந்தது பாண்டிய மன்னன் வரும்பொழுது அவர் மன்னர் இல்லையா அதனால் அங்கே வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த பச்சை மஞ்சள் நீளம் சிவப்பு ப்ளூலே ரெண்டு வகை ப்ளூ இருக்குது அந்த லைட் ப்ளூ ஒன்று இருக்குது டார்க் ப்ளூ ஒன்று இருக்குது பிங்க்கு கூட இருந்திருக்கு பிங்க்குன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு ஆனியன் பிங்க் மாதிரி வரும் அதுவுமே இருந்திருக்கு ஏன்னா நீங்கள் தஞ்சாவூர் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அந்த நந்தி இருக்கிற இடத்துல மேலே ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னரில் பிங்க் தெரியும் ஓ அது வந்து பிங்க்குன்னு சொல்லவும் முடியாது ஆனால் பிங்க்கு தான் அப்போ அதெல்லாம் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கலருன்னு இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஆதாரங்கள் இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுங்க ஒரு கலர் இருக்கும் போது ஒயிட் இருக்குது பிளாக் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு கலர் வருங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்களா எனக்கு அந்த சந்தேகம் உண்டு கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதை தாண்டி கலர் இருந்திருக்கலாம் நம்மளுக்கு அது துணிங்கிறதுனால ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கலர்ஸ் இவ்வளோ தான் இதை மட்டுமே பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதை வந்து மன்னருங்கிறதுனால எல்லா கலரும் தெரிஞ்ச இயக்குனருக்கு ஈக்குவலாக இந்த கதையை நீங்களும் வந்து இப்படியே யோசிக்கணும் இந்த ஆங்கிளில் ரிவர்ஸில் யோசிப்போம்னு யோசிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கேன் ஆமாம் இப்போ இறங்கி வேலை செய்யும் போது நம்மளுக்கே தோணும் இப்போ சாதாரணமே ஒரு குழந்தைங்க கலர் பாக்ஸ் எடுத்து கொடுத்தா அது தொட்டு தொட்டு டக்டர் தானே அடித்தா அது நாலஞ்சு கலர் வரும் இல்லையா அப்போது அந்த காலத்தில் ரொம்ப அறிவாற்றலாகவும் நல்ல கலைகளுக்கு சிறந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வெள்ளையை எடுத்து சிவப்போடு மிக்ஸ் பண்ணால் லைட்டர் கலர் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்குமா வாய்ப்பு இருக்குது மேபி அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் இல்லை அவங்க அதை பயன்படுத்தாமல் கூட போயிருக்கலாம் நம்மக்கிட்ட ஓவியங்கள் ரொம்ப கம்மி தானே இருக்கிற ஓவியங்களை கூட நம்ம பாதுகாக்கல அதனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து இப்படி தான் போகுது அதுவும் இல்லாமல் தஞ்சாவூர் மதுரை அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் இருந்திருக்கு ஒரு மோட்டிவ்ஸ் இருந்திருக்கு ஃபேஷன் டிசைன் படிக்கும் போது கும்பகோணத்துக்கு நான் போனேன் அங்கே போனீங்கன்னா அதிகமாக தாமரைப்பூ இலைகள் அந்த மாதிரி டிசைன் தான் கோவில்களில் இருக்கும் இந்த பக்கம் நம்ம காஞ்சிபுரம் மதுரையெல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் மீன் பூக்கள்லேயே வேறு மாதிரி பூக்கள் இருக்கும் இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ ஓவியங்கள்லேயுமே கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருந்திருக்கும் அதுலேருந்து எடுத்து இவருக்கு மட்டும் எல்லா கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நகைகள் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் சிறப்பாக இருக்க மாதிரி பண்ணியிருக்கு பெரும்பள்ளி சார் பெரும்பள்ளிங்கும் போது தான் நீங்கள் வந்து ஆக்டராக உள்ள என்ட்ரி கொடுக்குறீங்க ஆமாம் பெரும்பள்ளி தலைவனாக நடிச்சிருக்கிறீங்க ஸோ பெரும்பள்ளியோட நிறம் யோசிச்சாலே வந்து ஒரு ப்ளூ வந்துட்டே இருக்குது நம்ம மைண்டில் அந்த பெரும்பள்ளியோட டிசைன் சொல்லிட்டு ஆக்டிங் பற்றி நம்ம போகலாம் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லாமே வாழ்கிற சூழலை பொறுத்து தான் கலர்ஸ் எல்லாமே பேசிக்காக சொல்லுவோம் இப்போ சென்னையில் இருக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான கலர்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கை சூழலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நிறைய வெளிநாட்டு விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து எல்லா கலர் எல்லாத்துலேயுமே விளையாடலாம் அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் இப்போ அவங்க வந்து காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடி இயனர்கள் வந்து ஒரு காய்ந்த பகுதியில் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு கிடைச்சதெல்லாம் வெறும் தோல் துணியே கிடைச்சாலும் கூட அவன் ரொம்ப அரிதாக தான் பயன்படுத்துகிறான் இவங்க அப்படி கிடையாது இந்த பெரும்பள்ளிகள் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னனுக்கு கீழே அவரோட நட்புள்ள இருக்காங்க அதனால் பாண்டிய மன்னனோட ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாண்டிய மன்னனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இவங்களுக்கு கிடைக்குது அதே நேரத்தில் அவங்க வாழ்கிற சூழல் ஒன்று இருக்கு இல்லையா காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அவங்களோட திங்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எர்த்தி டோன்னு சொல்லுவாங்க எர்த்தி டோன்னா அந்த மண் சார்ந்த மரம் சார்ந்த மாதிரியான கலர்கள் தான் இருக்கும் அதனால் அந்த குறிப்பிட்ட கலர் தான் போயிருக்கும் இப்போவே கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த இப்போ வரைக்கும் அந்த பேஸில் தான் அதிகமாக விரும்புவாங்க ரெட்டு மஞ்சள் பச்சை அப்படி தான் இது சென்னை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டர் கலர்லாம் யாரும் விரும்ப ஆரம்பிப்பாங்
ஒரு குருணியில் ராணி அந்த மாதிரி அதனால் அப்போ அவங்க கொஞ்சம் கிராண்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் அவங்களோட காஸ்டியூம் நகை இதெல்லாம் பண்ணுறது சார் காஸ்டியூம் டிசைனராக நம்ம செட்டில் நடமாடுறது யார் நம்மளை கவனிச்சானா கவனிக்கலான்னு நம்ம பாட்டில் போவோம் மூவ் ஃபார்வர்டாக ஒரு பெரும்பள்ளி தலைவனாக நடிகராக உள்ளே இறங்கும்போது அந்த சூழல் அந்த களம் எப்படி இருந்தது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு முதல் தடவை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நான் இயக்குனர் சந்தித்தேன் அப்போ ஃபோனில் தான் சேயனோட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கேட்கும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ சேயன் சொன்னது வந்து இது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் நான் பத்தொம்போதில் இயக்குனரை சந்திக்கும் போது அவர் என்ன சொன்னது பைலட் ஃபிலிம் பண்ண போகிறோம் இந்த பைலட் ஃபிலிமாக மாறிடுச்சு நம்ம பைலட் ஃபிலிம் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இதை ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் என்ன கேரக்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த குரு சாம் சுந்தரம் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா பூ சார் அது சொன்ன அது பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் அப்படின்னா முகமே தெரியாது இதுலேயுமே முகம் தெரியாது தான் நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்புறம் சரி வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு சொன்னார் இப்போ சேனோட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொதிங்கிற கேட்டர் ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த அஞ்சு பேரில் யாராவது ஒருத்தருக்கு பண்ணுங்கன்னார் அது பிடிக்கும் ஒரு ட்ராவல் ஒரு காமெடியாகவே போகும் அப்புறம் பாண்டி மண்ணோட ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அதுலேருந்து யாராவது ஒருத்தராக பண்ணுங்க அப்படின்னாரு சரி ஓகே சொல்லிட்டு நான் அப்படியே காஸ்டியூம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் காஸ்டியூமில் தான் என்னோட கவனம் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நிறைய வேலை இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேயோன் அந்த ரெண்டு பழங்குடி இருக்காங்களா அவங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க பாண்டி மண்ணுக்கு ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் காஸ்டியூம் பண்ணணும் நகை பண்ணணும் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல் இருக்குல்ல இப்போ இப்போ கூட தண்ணியில் உயர உயரமாக வளரும் அதை பிச்சிங்கன்னா கீழே வந்து நல்லா தட்டிஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு வந்து அதில் ஓட்ட போட்டு நகை பண்ண அப்புறம் இளவம் பஞ்சியில் குட்டியாக ஒன்று இருக்கும் அப்படி குடுவ மாதிரி அது உடஞ்சிச்சுன்னா அது நல்லா பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உடைய அதில் ஓட்ட போடுறது உடஞ்ச மண் பானைகள் அதில் ஓட்டம் போட்டு நகை பண்ணது இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுவே அப்படி செயின் மாதிரி செயின் மாதிரி கொடுக்கறது அப்புறம் கொட்டாங்கச்சி வந்து அது ஃபுல்லாக தேய்ச்சி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதில் ஓட்ட போடுறது குச்சிங்களெல்லாம் நல்லா ஷார்ப்பாக வித விதமாக டிசைன் டிசைனாக குச்சிங்களெல்லாம் செதுக்கிட்டு அதில் ஓட்ட போடுறது இந்த மாதிரி அந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இதிலே வேலை கவனமாக இருக்கும்போது நம்ம எங்கே நடிக்கிறத பற்றி நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆனால் இவர் வந்து அப்பப்போ வந்து இது பண்ணுங்கள் அது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழ தளபதி அது ஃபஸ்ட்டு சீனில் வருவார் சோழ தளபதி அவர் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு பண்ண முடியாதுன்னு போயிட்டாங்க போனவொடனே உடனே நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்கன்ட்டார் நான் வந்து கம்முன்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா பாண்டியன் தளபதி அவர்த்த இருக்க நடிச்சிருக்கல அப்புறம் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்லிட்டேன் பாண்டியன் தளபதிக்கெலாம் என் தோற்றம் ஒத்து வராது பாண்டியன் பேரே பிரம்மாண்டமாக இருக்கும்போது அப்போ அந்த பாண்டியனோட தளபதி எப்படி இருக்கணும் என்னோடய கற்பனையிலே ஒரு பயங்கரமாக இருக்கணும் நல்ல பாடி பில்டுங்க அப்படி இருக்குன்னு அப்படி தான் என் மைண்டில் வந்தது ஏன்னா அதுக்கு கேரக்டருக்கு ஆள் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு அஞ்சு பேர் வந்துட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் ஃபைனலாக என்ன பண்ணாங்க என்னையே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் நீங்கள் இதே பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்தில் தான் இங்கே வந்து அனிமேட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பிரபான்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் தான் வந்து ஸ்டோரி போர்டு பண்ணுவான் அவன் வந்து ஸ்டோரி போர்டில் இந்த பெரும்பள்ளியை பற்றி பண்ணியிருந்தான் அது வந்து ஒரு மூவிங்கே ஒரு சின்ன அனிமேஷனாக போயிருந்தது அவன் காமிச்சு அண்ணா இங்கே பாருங்கண்ணா அப்படின்னு போனோம்னா அதில் ஒரு ஒரு ஆள் மட்டும் பயங்கரமாக சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருந்தார் சண்டையில் போய் இது யார் என்னான்னு கேட்கும்போது இவர் தான் பெரும்பள்ளி தளபதி அப்படின்னு இது நல்லா இருக்குடா நம்ம இதுலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு நான் அப்போ தான் தூங்கி எழுந்திரிக்கிறேன் நண்பா நீங்கள் தான் பாண்டியன் தளபதியாக பண்ணணும் ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னாங்க நான் பேசாமல் இருந்தேன் என்ன பேசாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை எனக்கு பெரும்பள்ளி தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அதுதான் பிடிச்சிருக்கா சரி ஓகே சொல்லிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் ஆனால் நல்ல வேலையாக பாண்டியன் தளபதிக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே விஜய் சேயன் ஒருத்தர் வந்து செட் ஆனார் நீங்கள் படம் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கோம் செம்மையாக பண்ணியிருந்தார் அவருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு படம் தான் பாண்டியன் தளபதினா அவ்வளோ பயங்கர பாடி அவர் தான் அவர் தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் பண்ணியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் காமெடியாக போயிருந்திருக்கும் அவர் ஃபைனலாக இது ஓகே ஆகிட்டு பண்ணியாச்சு கடைசியாக காஸ்டியூம் டெஸ்ட் பண்ணது எனக்கு தான் அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் போட்டிருந்தேன் அவர் வந்து பார்த்துட்டு உங்கள் ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இரு
நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து காஸ்டியூம்லாம் போட்டிருப்பீங்க இப்போ தெரியுது கஷ்டம் அப்படின்னு தெரியுது தெரியுது சொல்லிட்டு போயிட்டா அப்படி நீங்கள் வச்சப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு நடிக்கிறத விட அந்த காஸ்டியூம் அதுவும் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்லாம் காஸ்டியூம் போட்டு நிற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சதப்போ தான் தலைமுடி வேறு விரிச்சு போட்டுகிட்டே இருக்கணுமா அவ்வளோ தூரம் இருந்தது தலைமுடி அவ்வளோ வேலை தெரிஞ்சு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ தூரம் வெட்டிட்டேன் அது விரிச்சுட்டு இருக்கும் வெயில் நல்ல வேலையாக நான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சாரல் மழையாக இருந்தது அதை ஒரு ஆற்றுல எடுத்தாங்க கொஞ்சம் மழை காலமாக தான் என் என்னோட போர்ஷன் வரும்பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த மாதிரி இடத்துல எடுத்தனால காட்சியோடு அது ஒத்து போயிடுது ஒரு சில்னஸ்ஸாக நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் காஸ்டியூம் போட்டு நிற்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது அவர் வந்தார் நீங்கள் தளபதி இறங்கி சண்டை போடுறது அடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது தளபதினா ஒரு கெத்து இருக்கணும் நீங்கள் வாங்க வந்துட்டு இது மாதிரி சிரிங்கன்னு சொன்னார் சிரித்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை சிரிச்சோம் மூணாவது தடவை வந்து ரொம்ப கம்மியாக சிரிங்க போதும் அந்த சிரிப்பில் வந்து நக்கல் இருக்கணும் நீலாம் ஒரு ஆள் கிடையாது எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நக்கல் இருக்கணும் ஆனால் மிரட்டலாக இருக்கணும் சிரிச்சுட்டு இந்த கட்டையை எடுத்து இப்படி காட்டுங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னார் பண்ணோம் செட் ஆகிடுச்சு அதை அப்படியே கொண்டு போய் ஸ்பாட்டில் பண்ணிட்டோம் அதுதான் எங்களோட நடிப்பு இந்த படத்தில் ஆனால் அந்த சிரிப்பு வந்து பயங்கரமாக பேசப்பட்டு இப்போ வரைக்கும் ஸ்க்ரீனில் வேறு க்ளோஸ் அப்பில் ஃபுல்லாக காமிச்சிருப்பாங்க அதனால் நிறைய பேர் கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சர்க்கிள் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க டேரக்டர் வந்து பண்ணுற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு விதவிதமாக பண்ணியிருப்பார் நான் உள்ளே வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா அமைதியாக தான் இருக்கும் சரி சும்மா யாராக வராங்க அப்படின்னு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் என்ட்ரி கொடுத்து அந்த சிரிக்க வச்சு ஒரு ஃபைட் பண்ண வரும் இதெல்லாம் யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் அவரோட கிரியேட்டிவிட்டி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டரும் பண்ணியிருப்பார் அது ரொம்பவே நல்லா ரீச் ஆகிருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக நல்லா இருந்தேன் ஸ்க்ரீனில் என்னையே பார்க்கும்போது எனக்கு புள்ளரிச்சிருச்சு சார் இந்த காஸ்டியூம் டிசைன் அப்படிங்கனாலே இவங்க மேக்கப் பண்ணுவாங்களா இவங்க ஆர்ட் டைரக்டர் கூட இருப்பாங்களா இந்த காஸ்டியூம் டிசைனுக்கான ஸ்கோப் சினிமாவில் என்ன அப்படின்லாம் பெரிய லெவலில் எனக்கு தெரியல அது என்ன காஸ்டியூம் டிசைனரோட ஒர்க்கு என்னவாக இருக்கும் காஸ்டியூம் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா டேரக்டர் வந்து ஒரு படம் தான் எடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருனா அந்த படத்தில் வந்து கதையை வந்து தெளிவாக நம்மளை கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த கேரக்டர் சுச்சுவேஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கிற அந்த ட்ரெஸ் காஸ்டியூம்ங்கிற பேரே வந்து நடிக்கிறதுக்காக போட்டுக்கிற ஒரு உடை அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் அது வந்து நம்ம வெளியிடத்தில் பேசும்போது கார்மெண்ட்டு கார்மெண்ட்னால் ஒரே பேட்டர்னில் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் பண்ணுவாங்க இது வந்து சிங்கிள் பீஸாக தான் வரும் அது நடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறது காஸ்டியூம் கதை அது நடக்கக்கூடிய சூழல் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடைகளை வந்து ஸ்கெச் போட்டு அது ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் எடுத்துப்போம்ல இப்போ இது இதுதான் சீனுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் அங்கேருந்து வெளில வரேன் இப்போ ஐயோர் வந்து நடிகர் காஸ்டியூம் டிசைனர் அப்படின்னா எப்படி இருப்பார் இந்த கொண்டை போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக சார் இந்த மாதிரி ஷர்ட்டு பேண்ட் அப்படி இப்போ ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் சட்டை தான் போட்டுக்கீங்க பேண்ட் ஆனால் நான் டிஃப்ரெண்ட் என்ன காமிச்சேன் கொண்டை காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஆடி கொஞ்சம் நிறையா வச்சுருக்கோம் இது தான் இப்போ இது வந்து ஒரு டிசைனருக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபை இது தான் இப்போ அவர் சீன் சொல்லும் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ டேரக்டர் வந்து மாற்றுவார் இல்லை எனக்கு கேரக்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருக்கலாமே அப்படி சொன்னால் ஸ்டைலாக மாற்றுவோம் இப்போ நம்மளோடது வந்து கவர்மெண்ட்டோடது இப்போ ப்ரைவேட்டோட ஒரு ரேடியோவாக இருந்தாதுன்னா அங்கே இருக்கிற ஆர்ஜி எப்படி இருப்பாங்க நேரமாக இருக்கும் ஸோ வெளிநாடுகளாக இருந்தால் அதுதான் காட்சி அந்த சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறது தான் காஸ்டியூம் டிசைன் இது வந்து டேரக்ட் முதலே நம்மளுக்கு கதை ஃபுல்லாக சொல்லுவார் சீன் பை சீனாக சொல்லுவார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணணும் ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டம் இப்போ இது வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு நடந்தது இல்லையா அப்போ ஏழாம் நூற்றாண்டை நம்ம உடையில் காமிக்கணும் இப்போ அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம காமிக்கணும் இப்போ நாளைக்கு ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பார்க்கும் பொழுது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எடுத்த படம் அப்படின்னு தெரியணும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் எடுத்த படம்னா நம்ம ஈஸியாக தெரியும் பெல் பாட்டம் ஹிப்பி தலைமுடி இதெல்லாம் தெரியும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளோட படம் எடுத்தால் நம்ம அதை தான் காமிக்க முடியும் அதுதான் காஸ்டியூம் டிசைன் சைல்டுஹுட்டில் ஸ்டடீஸ் என்னவாக இருந்தது எப்போ தீர்மானிச்சேன் நம்ம வந்து காஸ்டியூம் டிசைனர் போகலாம் சினிமாவில் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே
அப்புறம் டிஸா படித்து முடித்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு வெளில வந்து குக்கிங் பண்ணேன் குக்கிங் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டில் ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று இருந்தது அது பண்ணி முடிச்சுட்டு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சைடும் ஸ்டடிஸ் ஆமாம் ஓகே நான் வந்து அதுவுமே வந்து ஒரு எயிட் மந்த் சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு குக்காக இருந்தேன் அஞ்சு வருஷம் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஆள் குறைப்பில் வெளியில் வந்தேன் வெளியில் வந்தவொன்னே அவன் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போலாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபேஷன் டிசைனிங்னு ஒரு படிப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ போய் அதை படிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வெளியே வந்துட்டு நான் படிக்கிறதுக்காக போனேன் ஆனால் அங்கே வந்து கவர்மெண்ட்டில் நிஃப்டில் தான் எக்ஸாம் எழுதுனேன் கிடைக்கல சீட் கிடைக்கல சரி விடக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு ப்ரைவேட்டில் பண்ணேன் ஒன் இயர் டிப்ளமா பண்ணேன் அங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அது முடித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து டெக்ஸ்டைல் எல்லா டெக்ஸ்டைலுக்கும் போய்ட்டு ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்த்துட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணேன் டை அண்ட் டை பண்ணுறது டை பண்ணுறது மிஷினில் தறி போடுறது ஹேண்ட்லூம் இது எல்லாமே போய் பார்த்துட்டு என்னோடய நாலேஜை நல்லா வளர்த்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது கடைசியில் டிசம்பரில் வந்து ஆனந்தபுரத்து வீடு படம் அவர் நாகா சார் ஆரம்பித்தவனு கூப்பிட்டார் அப்படி தான் உள்ளே போனேன் டேரக்டர் ஷங்கர் இருக்கார்ல அவரோட ப்ரொடக்ஷன் தான் இவர் ஃபஸ்ட்டு போனால் நாகா சார் இருக்குது அதில் வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனராக அறிமுகம் பண்ணேன் சார் இந்த நட்பு சார் நட்பு தொழில் இந்த ரெண்டும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டு தொழிலுக்குள்ளே நட்பை யோசிக்க முடியாது நட்பில் வந்து தொழில் வைக்கிறதும் ஒரு அதுக்கு ஒரு பார்டர் லைன் இருக்குது இயக்குனர் நாகா அவர் கூட நீங்கள் பணியாற்றிருக்கீங்க இயக்குனர் தரணி ராசேந்திரன் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு ஒன்று இருக்கும் நம்ம கொடுக்கறது ஒன்று கொடுப்போம் அவங்க கரெக்ஷன் சொல்லுவாங்க எடுத்து கொடுப்போம் சில நேரங்களில் இரவில் தான் அந்த புதுசாக ஒரு இது ஆட் ஆகுது நாளைக்கு காலில் ரெடி ஆயிடுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த இயக்குநர்களோட நம்ம புரிதல் எப்படி இருக்கும் அண்டு நாகா அவர் தரணி அவர் கூட உங்களோட நட்பு எப்படி இருந்தது நாகா சாரோட இப்போ வரைக்கும் தொடர்பில் இருந்துட்டு தான் இருக்கேன் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து யாத்திசைக்காக வந்து ஷூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இந்த படத்தில் நாங்கள் ஷூலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் என்னோடய கேரக்டர் ஷூ போட்டிருக்கோம் ஓ அப்போ மன்னர்கள் காலத்தில் ஷூ ஆ ஓகே சோழ தளபதி ஒரு ஷூ போட்டிருப்பார் நீ அதெல்லாம் வந்து படம் இன்னொரு தடவை பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கேன் கேமராவில் நல்லாவே தெரியும் பாண்டியன் தளபதி ரெண்டு விதமான ஷூ போட்டிருப்பார் போரில் ஒன்று போட்டுட்டுருப்பார் கடைசி போரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் வருதுல்ல மலைகளுக்கு நடுவில் அப்போ காலை காட்டுவாங்க அப்போ பாருங்கள் தெரியும் அண்ட் பாண்டியன் தளபதி ரெண்டு பேர் கிரேக்கர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே ஷூ போட்டிருப்பாங்க இவர் வந்து எனக்கு ஷூன்னு சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு ஷூக்கான ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது எங்கேயுமே கிடையாது ஷூக்கான ரெஃபரன்ஸே இல்லை ஆனால் போட்டிருந்தாங்கன்னு குறிப்பு இருக்கு நண்பா நான் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள்லாம் கேட்டேன் அது எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் தான் கற்பனை பண்ணி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போது நாகா சார்கிட்ட போய் தான் நான் கேட்டேன் அவர் இந்த மாதிரி வரலாறு கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சவர் அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் அதனால தான் அவர் இந்த பொன்னின் சேனலெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் எனக்கு வந்து ஷூ இருந்ததா அது இருந்ததா எப்படி இருந்துக்குன்னு அவர்கிட்ட தான் ஐடியா கேட்டேன் அவர் சொன்னது தான் ஷூ இருந்தது ஷூ கூட எப்படி இருக்குன்னா மன்னன் தளபதி தளபதிக்கு கீழே ஒரு மூணு லேயர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களாம் முக்கியமான ஆட்கள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஷூ பின்னாடி இருக்கிறவங்களாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன் ஷூ இருந்தது அப்படின்னா இந்த காலு கீழே பின்னாடி ஒரு நிரம்பு இருக்கும்ல சண்டை வரும்போது அதை கட் பண்ணி விடுவாங்களாம் அதை கட் பண்ணுறது இந்த கை நிரம்ப கட் பண்ணுறது ஓ அது கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கை நிரம்ப கட் பண்ணிவிட்டால் ரத்தம் அதிகமாக போகும் கை வேலை செய்யாது கால் நிரம்ப கட் பண்ணிட்டால் ரத்தம் அதிகமாக போகும் அதுக்கப்புறம் நடக்க முடியாது கீழே விழுந்துருவாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களாம் அதனால் கண்டிப்பாக ஷூ இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் அவர் தான் இது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா யாத்திசையில் எல்லாமே நாங்கள் கையிலே தான் பண்ணோம் ஷூவில் இருந்து மணி கனி எல்லாமே கையிலே உட்காந்து ராத்திரி பகல கோர்த்து கோர்த்து தான் பண்ணோம் இது வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் அதனால் அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவரோட எனக்கு பழக்கத்துலேயே தான் இருக்கார் ஒரு மாணவர் ஆசிரியர் அந்த மாதிரியான ஒரு இதான் ஆனால் ஒரு நல்ல ஜாலியான பர்சன் அவர் இப்போது யார் திசையில் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இவ்வளோ பெரிய மூவி ஆனந்தபுரத்து வீடு பண்ணும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட்யூம் டிசைனராக எப்படி இருந்தது காஸ்ட்யூம் டிசைனராக அவர் போனவொன்னே என்ன சொன்னார்னா அது வந்து ஒரு ஹை சொசைட்டி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை ரொம்ப ஃப்ரீடமாக இருப்பார் அவர் ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசுவார் ஆனால் தெளிவாக பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் இதுதான் கதைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் புக்கை எடுத்து கொடுத்துட்டார் ஃபுல்லாக சீன் பை சீன் இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு மோ விருப்பத்துக்கு பண்ணு அப்படின்ட்டார் அது படித்து பார்க்க உடனே அது வந்து ஒரு ஹை சொசைட்டியில் இது வாழக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தோட கதை அப
சொன்னார் நீ வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணல உன்னோட கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்க அப்படின்னாரு நான் கவர்மெண்ட் இருந்தேன் நல்லா பண்ணியிருக்க இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீனுக்கு ஒரு நாலு காஸ்ட்யூம் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சார்னா ஓம் விற்போம் நீயே செலக்ட் பண்ணிக்கோ அந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பார் அதாவது நம்மளை வேலை செய்ய சொல்லி நம்மளோட திறமையை வெளியில் கொண்டு வர சொல்லி அதுலேருந்து அவர் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி அவர் எல்லாருக்குமே அப்படி தான் பண்ணுவார் அதில் நானே பார்த்து செலக்ட் பண்ணி போயிட்டு மெட்டீரியல் வாங்குறது கலர் பண்ணுறது நிறையா வேலை பண்ணேன் அதில் ஒரு பக்கா ஒரு டிசைனர் பண்ணக்கூடிய வேலையை நான் பண்ணேன் அதில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் ஃபுல்லாகவே அந்த ஹை சொசைட்டியோட காஸ்ட்யூம் இருக்கும் ஆனால் என்னோடய ஓன் கலெக்ஷன் இருக்கும் இப்போ கூட அதை வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தை அந்த மாதிரி மாற்றி ஒரு ரீலான்ச்சே பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அவர் அப்படி தான் வேலை வாங்குவார் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து திருத்துவார் இது இப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு இது தான் இப்போ வரைக்கும் அவர் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கார் அதே தான் இவரும் தரணி அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலி டைப் நான் அவர் பார்க்க போகும்போது அவர் வந்து என்னை வந்து கை கொடுத்துட்டு வாங்க நண்பான் கை கொடுத்துட்டு தோளில் கை போடுவார் அந்த மாதிரி என்ன ஒருத்தர் அவரோட ரொம்ப வயசில் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் கூட போய் கை கொடுத்துட்டு நண்பாக தான் கூப்பிடுவார் அவர் யாரையும் வந்து ஆமாம் நண்பர் தான் கூப்பிடுவார் அது எப்படி டேரக்டர் ஸ்டஃப்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை அவரோட இயல்பு அது ஓ நேச்சுரலாக ஒரு டேரக்டர்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அவர் அவரது நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு தரணி எப்படி இருப்பாரோ அப்படி தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருப்பார் அதுதான் அவரோட ப்ளஸ்ஸு ஒரு இருபத்தெட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை வச்சு ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு படம் பண்ணணும்னா இந்த இருபத்தெட்டு டேரக்டரையும் வந்து கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகணும் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதையெல்லாம் தாண்டி எல்லாரையும் கொண்டு போகணும் அவங்க வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இது இவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் தரணிங்கிற மனிதன் எப்படி இருக்காரோ அப்படி தான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தார் அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சதுனால நம்ம அவங்களோட தான் இருப்போம் எனக்கும் வந்து அவர் நண்பான்னு சொல்லி தோல் மேலெலாம் கையெல்லாம் போட்டவொடனே அவர் பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது அப்படியே நல்ல வாரம் வாரம் அவர் வீட்டுக்கு போவோம் அவர் வியாசப்பாடியில் இருக்கார் ஃபோன் போடுவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க டிஸ்கஷன் பண்ணணும்பாங்க போவேன் ஏன்னா அப்போலாம் ப்ரொடக்ஷன்லாம் உள்ளே வரல எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலே போயிட்டுருப்போம் அப்படியே சுற்றி கலாய்ச்சிக்கிட்டு பேசிட்டு இப்படியே தான் இருப்போம் இப்படியே வார வாரம் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் ப்ரொடக்ஷன் உள்ளே வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எண்டில் வந்துருச்சு உள்ளே அது வெப் சீரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷெட்டில் ஷூட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெப் சீரீஸ் வேண்டாம் படமாக போகலான்னு வருது அப்போது இவ்வளோ நாள் கூடவே அவர் கூட இருக்கல அவரும் அப்படி தான் இதுதான் விஷயம் இது வந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம போய் பண்ணணும் பண்ணி கொண்டு வந்து காட்டும் பொழுது அவர் வந்து சொல்லுவார் இது வேண்டாம் இவ்வளோ வேண்டாம் இவ்வளோ போகுதும் இது கிடையாது அந்த காலத்தில் அப்படி அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் போகும் ஒரு காலேஜில் படித்தா எப்படி இருக்கும் சொல்ல போனால் யாத்திசை அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜில் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து நாலு வருஷம் படிச்சுருக்கோம் எல்லோரும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டார் சார் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டோட லைஃப்பில் க்ரியேட்டரோட லைஃப்பில் இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் என்ன தான் நம்ம கலையை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் இதை நாம் வந்து ஆர்ட் ஃபார்மில் வெளிப்படுத்துறதுக்கு சேலரி நீங்கள் தான் இதுக்கு வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பெரிய லெவலில் வெயிட் பண்ணியிருப்போம் அந்த டைமில் நம்ம உள்ள இதே ஃபீல்டில் தொடரலாமா இல்லை சர்வைவல் கொஞ்சம் மணி ஏர்ன் அதுக்காக வேறு சில வேலைகள் ஃபேமிலிக்காக நம்ம பார்க்கலாமா இப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு போயிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு க்ரியேட்டராக அந்த வெயிட்டிங் பீரியடை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிங்க என்னோட அறிவுரையினே சொல்லவே நான் சினிமாவுக்குள்ளே நம்ம போகணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் சைடில் ஏதாவது ஒரு வருமானத்துக்கான வேலை ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து சினிமாவில் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் கண்டி சேரவே முடியாது நான் வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் படிச்சுருந்ததுனால நான் டெய்லரிங் ஷாப் வச்சுருந்தேன் மேரேஜ் ப்ளவுசஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்புறம் என் கூட படித்தவங்கெல்லாம் வந்து சேனல்ஸு அந்த ஃபேஷன் ஷோ எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ அதோட காஸ்டியூம்ஸ்லாம் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்து போய் வாங்கிப்பேன் இது வந்து செயலை நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இது படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என் ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லையா சினிமாவுக்குள்ள முதல் தடவை போகிறேன் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த காண்டாக்ட் கிடையாது அடுத்ததான் என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது ஸோ இது படம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க அப்படி ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருந்தேன் ஆனால் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் தலைக்கீழே அது ஒருத்தருமே கூப்பிடல சினிமா பற்றியும் தெரியாது
பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு இப்படியே காண்டக்ட்லேயே இருந்து இருந்து விஷன் டைம்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களோட தொடர்பு ஆகிட்டு அப்புறம் அவங்க வந்து சீரியலில் வந்து டிசைனராக என்ன ஒர்க் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு ஃபுல் ஜாப் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு நடுவில் எனக்கு வந்து சீரியல்னு சொல்லிட்டாலே நம்ம வந்து என்ன வாங்குவோம்னா சேலை வாங்குவோம் ப்ளவுஸ் தைப்போம் மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆண்கள்னால் பேண்ட் ஷர்ட்டை வாங்கி கொடுப்போம் இவ்வளோதான் அதில் வந்து இவ்வளோதான் வேலை இருக்கும் அதை வந்து நம்ம டிசைனிங் சொல்ல முடியாது ஸ்டைலிஷ்ட்டு தான் சொல்ல முடியும் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு போர் அடிக்கிச்சு நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டியாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது முதல் படம் பண்ணோம் பதினஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை ரொம்ப அவசியம் நான் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக வந்து தேடிடலாம் நான் போகலை வந்தால் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்மளுக்கு டிசைனிங் படிச்சுக்கோ நம்ம வேலைக்கு அதையே பார்ப்போம்னா அதை தான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இப்படி சேனலுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வருவேன் அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வேலை செஞ்ச சில பேரோட காண்டக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆடிஷன் நடக்குது போங்க அப்படின்னு அங்கே போனால் அங்கே யாராவது ஒருத்தர் பழக்கம் ஆவாங்க பழக்கம் வாங்கிட்டு நீ டிசைனர் தானே நீங்கள் எதாவது படம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படி கண அவங்களோட கனெக்ஷனில் இருக்கிறது அப்போ அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்போ அங்கே போய் டேரக்டரை போய் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி நான் போயிருக்கேன் ஒரு பத்து டேரக்டர் போய் பார்த்துருக்கேன் அதிகமாக வந்து பெண்களை தான் கேட்பாங்க டிசைனர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல பெண்கள் தான் வேணும் அப்போ தான் வந்து ஃபீமேல் நடிகைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரி ஓகேன்னு வந்துடுவோம் சில இடங்களில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம போவோம் போனோன்னு அவங்க டிசைன்லாம் பண்ண சொல்லுவாங்க பண்ணுவோம் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அனுப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப நாள் நான் பண்ணிக்கல ஒரு ரெண்டு இடத்துல பண்ணோடனே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இவங்க வந்து நம்மளை ஏமாத்துறாங்க இனிமேல் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அனுபவம் தானே இதையெல்லாம் நம்ம வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம போகிற வழியில் இதெல்லாம் நடக்கிறது சகஜமான ஒரு விஷயந்தான் அது தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இனிமேல் வந்து நம்ம எதையும் ஸ்கெட்ச் போட்டு அவங்கள்ட்ட காட்டக்கூடாது அப்படின்னு விடுவிட்டேன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது தான் சிறுத்தை சிவா இருக்கார் இல்லையா அவரோட ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே போனேன் நான் அவங்க வந்து விஸ்வாசம் படம் அப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் போய் காஸ்ட்யூம் டிசைன் ஒர்க் இருக்காங்க கேட்கலான்னு போகும்போது அங்கே ஒருத்தர் வந்து வினோத்னு ஒருத்தர் வந்து நடிகிறதுக்கு சான்ஸ் கேட்டு வந்திருந்தார் அப்போ எங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபோன் நம்பர் ஷேர் பண்ணிவிட்டோம் அவரோட அப்படியே தொடர்புலேயே இருந்துக்கும் போது தான் அவர் தான் வந்து நம்ம கொதி கேரக்டரில் நடிச்ச சேவனோட நம்பரை எனக்கு கொடுத்தார் ஓ ஃபோன் பண்ணும்போது சேவனோட கனெக்ட் ஆகி இங்கே போகிறேன் இவருக்கு கிடையாது அவங்க ஓகே பண்ணிட்டாங்க பண்ணி அப்படியே வந்தது இந்த படம் வந்தது இப்போ இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் பதினஞ்சு படம் உள்ளே போகும்போது பத்து வருஷமாக பதினோரு வருஷம் இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு பொதுவாக வந்து டிசைனரை பற்றி இந்த அளவுக்கு பேசுவாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் இது வெளியே இங்கிலீஷ் படங்களோட டிசைனரை பற்றி பத்திரிகைகள்லாம் பேசி நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைமாக யாத்திசையில் தான் டிசைனரை பற்றி எல்லா மேகசின்ஸு யூடியூப்ஸ் எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க அப்போ தான் எனக்கே தெரியுது நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல வேலை தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஆனால் காத்திருப்பு சினிமாவில் ரொம்ப நிறையா ஒரு வகையில் நான் லக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா படித்து முடிச்சு டக்குன்னு படத்துக்குள்ளே போயிட்டேன் ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் அதுவும் நான் இப்போ வரைக்கும் அந்த படம் எனக்கு ஒரு நல்ல பேராகவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வழி தெரியல தரணியை மீட் பண்ண ஒரு பெரிய யார் திசைங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு திசையை காமிச்சிருச்சு எனக்கு அப்படி தான் வந்தேன் சினிமாவில் காத்திருந்து காத்திருந்து அப்படியே போனவங்க நிறையா அதனால தான் நான் சொல்கிறது நீங்கள் காத்திருக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காற்று தான் இருக்கணும் நிறையா பேர் தொண்ணூறு சதவீதம் காற்று தான் இருக்கணும் ஆனால் சைடில் ஏதாவது ஒரு வருமானத்துக்கான ஒரு வழி பண்ணலாம் இப்போ நிறைய இருக்குது சூப்பர் சார் இந்த மொமெண்ட்டு சார் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறீங்க உங்கள் லைஃப்பை பேக் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த பெரிய ஜானி ஆனந்தபுரத்து வீடில் நம்ம வந்து ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனர் யாத்திசையில் நடிகர் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பெரிய ரெகக்னிஷன் மீடியாவோட அப்ரிஷியேஷன் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு நன்றி சொல்லணும்னா முதல்ல எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா ஏன்னா பொதுவாக வந்து சினிமா அப்படின்னு சொன்னாலே வீட்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு சம்மதிக்கவே மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் இப்போ வரைக்கும் நீ ஏன் சினிமாவுக்குள்ள பண்ணு கேட்டதே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒன்று வாய்ப்பு வந்துருக்குன்னு அப்படி பண்ணுன்ட்டாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவும் ஓகே பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என் கூட பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது இப்போ எங்கள் அப்பா இல்லை அம்மா தான் இருக்காங்க அம்மா என்னோடய அண்ணா தம்பி தங்கச்சி இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் இவங்க வந்து குடும்பம் இல்லையா இவங்களோட தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம கூட சொல்லணும் இதை தாண்டி நான் வந்து தேங்க்யூ அப்படி சொல்லணும் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நாகா சாருக்கு சொல்லணும் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு முதல்ல சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று
சேயோன் இந்த படத்தில் நடித்த கொதி சேயோன் அவனுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஆமாம் அவன் தான் அந்த இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் படத்தில் நிறைய பேரை வந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்தது சேயோன் தான் இயக்குனோட முதல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்னு சொன்னால் அது சேவன் தான் சேவன் வந்து நடிக்கிற நேரத்தை தவிர அங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை செய்வான் டேரக்டரோட சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனரோட அனுபவங்களை நம்ம பதிவு செய்கிறது வந்து நம்மளுக்கே நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஓ இதனோட ப்ராசஸ் இப்படி இருக்குமா இதனோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும்போது சினிமாவில் இவ்வளோ விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும்போது நம்மளுக்கே கேள்வி ஞானம் வந்து மேம்படுதுன்னு சொல்லலாம் உங்களோட உரையாடல் எனக்கு அப்படி இருந்தது ரேடியோ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஆனந்தபுரத்து வீடு யாத்தை செய்ய மாதிரி உங்களோட ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டும் வேறு வேறு ஜேனரில் பெரிய ஹிட் அடிக்க ரேடியோ சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி